Hey people, welcome to Prepper Pocket Me. Today we'll be doing figure of speech or we can say literary devices. Although there is a slight difference between them, but that's not important. I know kafi logo ko problem aati hai when it comes to literary devices, but with this video, I'm pretty sure that you will have no confusion afterwards. मैंने बहुत ही simple way में इसको समझाया है, and with this video, I'm pretty sure कि आपको literary devices identify करने में बहुत easy रहेगा. So we'll be covering all these figure of speeches and many more afterwards. In the first two videos, we'll simply learn what literary devices are with some examples. And then in the next video, we'll do some more examples through poems and then some exercise afterwards. So, figure of speech hota kya hai? Figure of speech ka matab hota hai way of speaking or writing through words or through phrases. Okay, but ye jo bolne ka tarika hai, ye it's not the same we use in our daily life. Hum daily life mein simple sentences bolte hai, but figure of speech mein hum wo sentences bohot hi different way mein bolte hai. But why we use figure of speech? So we use sentences use so that we can make powerful impact in our sentence. It means we can present it in a very good way, in a very beautiful way. We can create an imagination in the person's mind that we want to say what we want to say. And we can say that we can impress someone to use those words in a different way. Let's understand the example through an example. Suppose there is this guy who loves a girl. So instead of saying that I love you, he says that um, my love for you is as deep as ocean. So with this sentence, there is a high chance that ki wo ladki impress ho jai. So apni baato ko simple way mein na present kar kar, ek bhoot hi beautiful way mein present karna, that is figure of speech. And it is generally used by writers, authors to increase effectiveness in their words. Tabhi hum poems mein dekhte hai literary devices ko. Start karte hai. One more thing, grammar mein ek parts of speech hota hai. Aur ek figure of speech hota hai jiski hum abhi baat kar rahe hai. Is mein hum normal sentences ki baat kar rahe hai. Aur is mein hum wo sentences ki baat kar rahe hai jis mein hum imagination create kar rahe hai. Ya aur expressive way mein bata rahe hai sentences ko. So don't get confused between them, okay? Now look at this chart. जब हम किसी चीज के बीच में comparison करते हैं, तब हम simile, metaphor या फिर personification use करते हैं। बहुत ही slight difference है इसमें। You will easily understand. Now simile and metaphor दोनों में ही हम comparison की बात करते हैं। When we compare two different things together, two different things together, तो या तो हम simile की बात कर रहे हैं या metaphor की बात कर रहे हैं। See in two different things, we take x and y, okay? So, in the simile, what are we saying? We are comparing x and y and we are saying that x is like y and we are saying that x is like y, okay? Simple. And in the metaphor, we are directly saying that x is like y, x is equal to y, okay? Simple. So, here we use either like or as we use either. दोनों ही कंपैरिजन शो कर रहे हैं। नाउ सपोज आपको अपने फ्रेंड को ये बताना है कि मेरा रूम बहुत ठंडा है। तो व्हाट यू विल से दैट माय रूम इज कोल्ड। इट्स अ परफेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल करेक्ट है कि आपका रूम माय रूम इज कोल्ड, ओके? बट आप इसको और क्रिएटिव वे में कैसे बता सकते हो? यू कैन से दैट माय रूम इज एस कोल्ड एस आइस ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो आप रूम की कोल्डनेस को आइस की कोल्डनेस से कंपेयर कर रहे हो तो इससे क्या होगा जो आपका फ्रेंड है दैट पर्सन कैन गेट द फील हाउ कोल्ड योर रूम इज ठीक है तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो एक्स हो गया वो कोल्डनेस शो कर रहा है जो वाई है वो आइस की कोल्डनेस शो कर रहा है तो यहाँ पर आप कंपेरिजन कर रहे हो एक्स और वाई में बाई यूजिंग एज और वी कैन यूज लाइक सिंपल Let's take another example now. Now, ये nursery rhyme सबने सुनी होगी Twinkle Twinkle Little Star, like a diamond in the sky. तो यहाँ पर हम little star को compare कर रहे हैं diamond से और क्या use कर रहे हैं like. Okay, तो यहाँ पर हम diamond की shine को उसकी sparkleness को हम किससे compare कर रहे हैं star की shine से. 
ठीक है सिंपल है सिमिली नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं शी इज एज ब्रेव एज लाइन तो यहां पर हम लड़की की ब्रेवनेस को लाइन की ब्रेवनेस से कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करते वक्त हम क्या यूज कर रहे हैं एज तो बहुत ही सिंपल होता है सिमिली कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग लाइक एंड एज मेटफो मेटफो में भी हम कंपेरिजन कर रहे हैं सिमिली की तरह बट यहां पर हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं राइट right? एक्स को सीधा वाई जैसे कि She is as brave as lion. तो यहाँ पर हम compare कर रहे थे braveness को lion की braveness से यहाँ पर अगर हम metaphor में बोलेंगे we will say that she is a lion. ठीक है तो यहाँ पर भी हम comparison ही कर रहे हैं but we are not using like and as. Okay? Next sentence देखते हैं my mother is a teddy bear. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो मदर है वो टेडी बेयर है मतलब कि टेडी बेयर में जितनी क्यूटनेस होती है मेरी मदर भी उतनी ही क्यूट है तो कंपैरिजन जो है वो डायरेक्टली हो रहा है ठीक है लाइक और एज नहीं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर वी कैन से दैट माय मदर इज लाइक अ टेडी बेयर अगर हम सिमिली में बोलेंगे तो बट मेटाफॉर्म में बोलेंगे तो हम डायरेक्टली बोलेंगे दैट माई मदर इज अ टेडी बेयर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं लाइफ इज वन लॉन्ग स्केरी रोलर कोस्टर ठीक है तो हम लाइफ को किससे कंपेयर कर रहे हैं स्केरी रोलर कोस्टर से तो मत, इसका क्या मतलब है कि जैसे स्केरी रोलर कोस्टर होता है वैसे ही लाइफ कभी कभार बहुत स्केरी होती है कभी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है कभी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो इस तरह से हम डायरेक्टली उसको कंपेयर कर रहे हैं रोलर कोस्टर से सेम विद नेक्स्ट एग्जाम्पल काम लेक इज अ मिरर तो यहाँ पर हम काम लेक को किससे कंपेयर कर रहे हैं मिरर से तो मेटोफोर और सिमिली बहुत इजी है आराम से समझ में आते हैं सिमिली में व्हाट वी आर डूइंग वी आर वी आर यूजिंग लाइक एंड एज और मेटोफोर में हम लाइक और एज नहीं यूज करते थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन में भी हम कंपेरिजन ही कर रहे हैं बट यहाँ पर हम ह्यूमन की क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग्स से कंपेयर कर रहे हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स मतलब या तो किसी एनिमल से कंपेयर करते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर वॉट वी आर डूइंग दैट ह्यूमन को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे नॉन ह्यूमन से तो इसको सिंपल दैट वी आर कंपेयरिंग ह्यूमन क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ देम विद नॉन ह्यूमन थिंग्स तो इसका एक सिंपल uh, सा एग्जाम्पल लेते हैं दैट बेल सेज कम इन कम इन तो जब ये पोइट ये लिखता है तो बेल इज वॉट नॉन लिविंग थिंग ठीक है तो पोइट क्या बोल रहा है दैट बेल सेज कम इन कम इन तो बेल तो नहीं बोल सकती है ना बट इन स्पाइट ऑफ दैट पोइट पोम में इस तरीके से लिख, लिखते हैं तो दिस इज वॉट पर्सोनिफिकेशन लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस My alarm yelled at me this morning. तो alarm जो है non living thing है और जो alarm है वो yell नहीं कर सकता जो humans होते हैं वो ही yell करते हैं चिल्लाना तो uh, this is personification. Okay? My computer works very hard. तो जो human होते हैं वो they can work very hard, but computer can't. But in spite of that, we are writing this way. So this is what this is personification. जल्दी से एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं ये थ्री सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें हमें सिमिली मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन देखना है सो फर्स्ट इज राहुल इज अ क्लास क्लाउन दिस इज व्हाट दिस इज मेटाफर व्हाई क्योंकि यहाँ पर राहुल को क्लाउन से कंपेयर किया है ओके okay? और लाइक like और एज नहीं यूज किया है नेक्स्ट इज आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी तो यहाँ पर दिस इज परसोनिफिकेशन वाई दिस इज परसोनिफिकेशन क्योंकि अनियंस कांट लाइक बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम उनको कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट से नेक्स्ट इज दिस पिज्जा इज एज कोल्ड एज आइस तो यहाँ पर हम पिज्जा की कोल्डनेस को कंपेयर कर रहे हैं आइस की कोल्डनेस से दैट्स वाई दिस इज सिमिली ओके सपोज हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं तेरा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया सो दिस इज वॉट थोड़ा और ज्यादा हाउ इज इट पॉसिबल कि थोड़ा और ज्यादा दोनों साथ में और कभी कभी हम बोलते हैं ये ग्लास तो पूरा खाली है तो ग्लास पूरा खाली दिस ग्लास इज फुली एम या तो वो पूरा हो सकता है या फिर वो खाली हो सकता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं फुली और एम उन दोनों को हम साथ में यूज कर रहे हैं दिस इज ऑक्सीमोर यूजिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स टूगेदर लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस सम पीपल सेज टू एन एक्टर दैट व्हाट अ नेचुरल एक्टिंग सो या तो उसकी एक्टिंग नेचुरल है या फिर एक्ट है 
ठीक है सो दिस दीज आर टू ऑपोजिट वर्ड्स बट दिस सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग इट मीन्स दैट दैट पर्सन और दिस एक्टर हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू एक्ट नेक्स्ट इज माई लाइफ इज ओपन सीक्रेट तो ओपन एंड सीक्रेट बोथ आर टू ऑपोजिट वर्ड्स एंड वॉट दिस सेंटेंस मीन्स दैट दिस दैट माई लाइफ इज नोन टू एवरी वन ओके सो दिस इज ऑल्सो राइट This glass is half full. Half full. Two opposite words. This woman is pretty ugly. So pretty and ugly. Two opposite words are together. So oxymoron talks about when two people, when two opposite words comes together, that is oxymoron. 